আগামী বারোই জুলাই হইচইতে আসছে পারিয়া হ্যাঁ আগামী বারোই জুলাই হইচইতে স্ট্রিমিং হচ্ছে পারিয়া পারিয়া সম্বন্ধে একটু বলে রাখা ভালো ইন্ডিয়ান স্টেট অফ প্রজাতিটাকে পারিয়া বলে জীবজন্তুকে নিয়ে তৈরি এক অন্য স্বাদের সিনেমা বিশেষত এই সিনেমায় রাস্তার কুকুরদের জীবন কাহিনী দেখতে পাওয়া যাবে ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে বিক্রম চ্যাটার্জি অঙ্কনা রায় শ্রীলেখা মিত্র সৌভ মুখোপাধ্যায় এবং অম্বরিজ ভট্টাচার্যকে পাশাপাশি দেখা যাবে আরও অভিনেতা অভিনেত্রীদের এই ছবিতে পথ কুকুরদের অত্যাচার ও অবহেলার দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে কিভাবে আমরা রাস্তায় কুকুরদের সাথে ব্যবহার করি কিভাবে তারা দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের সাথে অত্যাচারের শিকার হয় তা এই ছবিতে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন পরিচালক তথাগত মুখার্জি রাস্তার কুকুরদের অত্যাচার অবহেলার প্রতিবাদে বিক্রম চ্যাটার্জিকে অন্যরকমভাবে দেখা গেছে এই ছবিতে সেই নিয়ে হয়ে গেল এক দেশকে যেখানে উপস্থিত ছিল পারিয়া ছবির পরিচালক তথাগত মুখার্জি এবং ছবির কলা কুশুদিরা বিক্রম চ্যাটার্জি অঙ্গনা রায় শ্রীলেখা মিত্র সৌম মুখোপাধ্যায় তথাগত মুখার্জি জানাই এর আগে রাস্তায় কুকুরদের নিয়ে এমন সিনেমা সে কোনোদিনই দেখেনি তার কাছে মনে হয়েছে এই ছবিটা সাধারণ মানুষদের রাস্তার কুকুরদের প্রতি অত্যাচার অবহেলার এক উত্তর হতে পারে এতে প্রতিটি মানুষ আরও সচেতন হবে রাস্তার কুকুরদের তারা কোনো এক প্রাণী না ভেবে বরং সন্তান তুল্যভাবে যত্ন করে তাদের অত্যাচার করা বন্ধ করে তাহলেই আমাদের সমাজ এগিয়ে যায় আগামী বারোই জুলাই হয়ে যেতে আসছে কিন্তু পারিয়া তাই দেখতে ভুলবেন না পারিয়া যারা অলরেডি আনন্দের বিষয় শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যের নয় আমাদের দেশের নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবার পারিয়া দেখতে পাওয়া যাবে কারণ হইচই ডিজিটাল এক্সক্লুসিভ ডিজিটাল প্রিমিয়ার হচ্ছে হইচইতে বারোই জুলাই থেকে গোটা পৃথিবীর মানুষ পারিয়া দেখতে পাবেন যে সমস্ত বাঙালিরা এবং অবাঙালিরা অন্যান্য প্রান্তে পৃথিবীর রয়েছেন যারা জীবজন্তু ভালোবাসেন কিংবা তাদের ব্যাপারে সেন্সিটিভ তাদের কাছে পারিয়া পৌঁছবে এর থেকে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না আমরা বিশ্বাস রাখি যে পারিয়ার যে রেসপন্সটা হলে রিলিজের সময় আমরা পেয়েছিলাম তার থেকে আরও ভালো রেসপন্স আমরা পাবো টুয়ের কাস্টিং এই মুহূর্তে তো রিভিল করতে পারবো না এই ভাগে যারা বেঁচে আছে তারা তো বেঁচে থাকবেই আর কি অফকোর্স তারা থাকবে এবং নতুন অনেক কাস্টিং আসবে কেননা পারিয়ার দ্বিতীয় ভাগ প্রিকোয়াল এবং সিকোয়াল একসাথে অর্থাৎ লুব্ধকের চরিত্র ছোটোবেলা আমরা দেখব এবং এই পারিয়ার ওয়ান যেখানে শেষ হয় তার পরবর্তী অংশ দেখব দুটো পার্ট আমরা একসাথে মানে দুটো জীবনের দুটো অধ্যায় একই সাথে যাবে পারিয়া টুতে এবং আমি বিশ্বাস রাখছি যে আমি চেষ্টা করব যে পারিয়া টু যেন পারিয়া ওয়ানের থেকেও বেশি এন্টারটেনিং হয় নিশ্চিতভাবে ভাবায় কারণ ও টিটি আজকাল বহু মানুষ বহু সিনিয়র মানুষজন তারা প্রায়ই বলেন যে আমরা হলে যাচ্ছি না ও টিটিতে তো চলে আসবে সেই কারণে অনেক ভালো সিনেমাও তারা ওই মানে ওই ফিজিক্যাল লেবারটা নিতে চান না মানে একটা সুইচেই তো সব হয়ে যায় এটা ভাবায় নিশ্চিতভাবে সবসময় ও টিটি রিলিজে হয় যখন তখন মনে হয় আমি জানি না কতটা সত্যতা আছে এর মধ্যে যে আরও বেশি মানুষের কাছে হয়তো পৌঁছবে যেটা এখনও মনে হচ্ছে আমার যে পারিয়া যত মানুষ দেখেছেন এবং প্রচুর মানুষ এবং খুব দুঃখজনক প্রচুর মানুষ হল প্রিন্ট দেখেছেন পারিয়ার আর কি হ্যাঁ মানে আমি যখন কোনো কোথাও যাই ধরো কোনো কমপ্লেক্সের গেটে যখন আমাকে পারিয়ার জন্য বলে এবং আমি খুব সৌভাগ্যবান যে এখন রাস্তায় যখন লোকজন আমায় চিনতে পেরে কথা বলেন তারা টেলিভিশনের থেকে আমায় পারিয়ার পরিচালক হিসেবে বেশি চেনেন এবং তারা যখন মানে এরকম বহু মানুষ তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে আপনি পারিয়া হলে কোন হলে দেখলেন তখন তারা বলেন না মোবাইলে দেখেছি সেইটা ভয়ের কিন্তু পাশাপাশি এটা আনন্দেরও যে ও টিটিতে যখন আসছে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে যারা অলরেডি দেখেছে এবং আবার দেখতে চেয়েছে তাদের জন্য যারা এখনও দেখতে পারেনি হয়তো কলকাতায় থাকে না পশ্চিমবঙ্গেরও বাইরে থাকে তাদের সবার জন্য টুয়েলথ অফ জুলাই পাড়িয়া রিলিজ করছে ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল প্রেমিয়ার শুধুমাত্র হইচইতে প্লিজ দেখুন দেখে জানান কেমন লাগলো আমরা সিনেমা বানাই যাতে অনেক মানুষ দেখতে পারে আর যে কোনো প্ল্যাটফর্ম যেখানে মানুষ দেখতে পারবে আবার নতুন করে সেটা ডিজিটালি হতে পারে টেলিভিশনের জন্য হতে পারে গিভস এ নিউ লাইফ টু ফিল্মস সো ফিঙ্গার্স ক্রস We are looking forward to our own economy to get feedback there. Thank you very much. 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 পাড়িয়ার ক্ষেত্রেও তাই পাড়িয়ার সিকুয়েলটাও তথা যেভাবে লিখছে 
ইটস এ সাবজেক্ট ভেরি ক্লোজ টু আওয়ার হার্টস তো আমার মনে হয় যে আমরা যে কাজটা করব একেবারে হৃদয়ের অন্তর থেকেই করব মানে তা নিয়ে কোনো ডাউট নেই না যে কোনো আমরা আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি সেখানে আমাদের যে কোনো কাজের সাকসেস সম্পূর্ণভাবে আমাদের অডিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করে এটা একেবারেই আমাদের হাতে নেই বাড়িয়া অনেকের মানুষের ভালো লেগেছে অনেক মানুষ এসে হলে দেখেছেন তাদের ওয়ার্ল্ড অফ মতে সিনেমা হিট হয়েছে আমরা একটা সিনেমা বানিয়েছিলাম সেইটা মানুষ পছন্দ করেছে সেটাই আমাদের পাওয়া না এবং এখন যখন পাড়ি আবার ডিজিটালি আসছে বা ভবিষ্যতে যখন টেলিভিশনে আসবে আমরা এটাই চাইবো যাতে আরও অনেক বেশি মানুষ দেখতে পারে তাহলে আমরা যখন সিকুয়েল নিয়ে আসবো আরও অনেক মানুষ সেটার ব্যাপারে কিউরিয়াস হবে না অ্যানিমাল খুব সাকসেসফুল ফিল্ম আপনাদের মনে হয়েছে যে পাড়িয়া বাংলার অ্যানিমাল হতে পারে সেটা একেবারে মানে আমাদের কাছে পাও না বাট আমি খুব বিশ্বাস করি যে আমরা সবাই এমনভাবে কাজ করতে চাইব যেরকম সাউথ ইন্ডাস্ট্রি আজকে দাঁড়িয়ে বলতে পারে যে বম্বের খুব বড় কোনো হিট অ্যাজ ইফ সাউথের কেজি মানে হিন্দির কেজি এফ তো জীবনে কোনো একদিন মরে যাওয়ার আগে এমন কোনো সিনেমা করতে চাইব যেটাকে অন্য কোনো ভাষায় দেখে বলবে যেটা তাদের পারে মানে ওরকম বিষয়টা যদি হয় তাহলে বোধ হয় বাঙালি অভিনেতা হিসেবে বা একজন বাংলা সিনেমার খুব ছোট্ট কর্মী হিসেবে আমার খুব গর্বের একটা মুহূর্ত হয় অবশ্যই মানে এরকম অনেকেই আছেন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যারা পাড়িয়া দেখতে পাননি বা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে হইচইয়ের যে হিউজ অডিয়েন্স আছে প্রথমত হইচইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ছবিটাকে অ্যাকোয়ার করার জন্য প্রেজেন্ট করার জন্য এবং যেভাবে প্রমোট করছে কারণ ও টি টি প্রেমিয়ার প্রচুর ছবিরই হয় দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এই ছবির এরকমভাবে পাবলিসিটি হচ্ছে প্রমোশনস হচ্ছে তাতে আমরা সবাই ভীষণ খুশি থ্যাংক ইউ সো মাচ মনি স্যার অ্যান্ড শ্রীকান্ত স্যার ফার্স্টলি সেকেন্ড অফ অল আমি তো গেছি আমি বিদেশে শুটিং করতে গেছি আমি ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশে শুটিং করতে গেছি আমি বারবার যেটা বলি যে হইচইয়ের একটা হিউজ অডিয়েন্স আছে মানে কলকাতার বাইরে রিয়েলি ওয়ান্টেড দেম টু ওয়াচ পাড়িয়া তো আশা করছি তারা দেখবেন তাদের ভালো লাগবে এবং আমি যেটা বারবার বলছি যে এখানে কোনো সাউথের ছবিকে কপি করা বা কোনো একটা ফর্মুলাকে কপি করা ছিল না এটা একদম মানে একেবারে বাঙালি একটা অ্যাকশন ছবি সেটা আমার মনে হয় তাদেরও মানে ভালো লাগবে কারণ আমার মনে হয় যে এই ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে তথা দা ইজ এ ইয়াং জেনারেশনের ডিরেক্টর বিক্রম দা আমি আমরা সবাই অঙ্গনা সবাই রয়েছে তো আমরা না এই ধরনের ছবি করার একদম সুযোগ পাই না এবং আমাদেরকে বারবার এই কথাটা ফেস করতে হয় যে তোরা খালি আর্টসি ছবি করিস কিন্তু পয়েন্টটা হচ্ছে যদি কেউ অফারই না করে তাহলে আমরা করব কি করে তো আশা করি সেই অডিয়েন্স দেখবে দেখবে এবং আই এম হোপিং যে তাদের পছন্দ হবে মানুষ আজকাল খুব অলস হয়ে গেছে বুঝলে তো মানে আমিও ইনক্লুডেড আমি তার বাইরে কিছু নই মনে হয় যে আচ্ছা নিজের সময় মতো করে যখন দেখতেই পাবো আবার হলে যাব আবার রেডি হও রে আবার যাও রে সো এরকম কিছু কিছু মানুষ আমার মতো যদি হয়ে থাকে তাহলে তারা এখন বাড়িতেই দেখতে পাবে আর যেটা বললো যে বাংলা অডিয়েন্স তো শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলে নয় বাংলাদেশ বলো ইন্ডিয়ায় বলো সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বাঙালি চারিদিকে ছড়িয়ে আছে সুতরাং সেখান থেকে তারা নিশ্চয়ই ছবিটা দেখে তাদের একটা অন্যরকম ইয়ে হবে আর এই ছবিটা দেখা দরকারও মানুষের কারণ যে ধরনের ছবি হয় তার থেকে মানে আমরা সবাই এই ব্যাপারে একমত যে ছবিটা ডেফিনেটলি আলাদা আমি জানি না আমি তথাকে বলছি পার্ট টু এ আমাকে রাখতেই হবে তথা করে এড়িয়ে যাচ্ছে আমি ঠিক এখনও বুঝে উঠতে পারছি না আমাকে রাখবে কি রাখবে না কারিয়ার ডিজিটাল প্রেমের হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বারোই জুলাই হয়েছে এবং সেটা নিয়েই আজকে আমাদের এই প্রেস কনটা এক তো আমার খুব ভালো লাগছে তোমার সবাইকে আবার মানে তোমাদের সাথে দেখা করতে হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়ার টাইম আমি খুব খুশি ফাইনালি পারিয়া বেরোচ্ছে সবাই সবার দেখার জন্য কারণ অনেকেই মেসেজ করেছিল যারা ধরো বাইরে থাকে আমাদের বাঙালি বন্ধুরা যারা হয়তো চান্সই পায়নি দেখার আমি খুবই খুশি যে আমাদের সিনেমা যেটা কি ওই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অফ বিট বলা হচ্ছিল বা আউট অফ দ্য বক্স ইট ইস ডেফিনেটলি আউট অফ দ্য বক্স কিন্তু ওই ধরনের সিনেমা আগে কখনো বাংলায় করা হয়নি এবং আমাদের সিনেমা যে মানুষের মনে ডাক কাটতে পেরেছে এবং সেটা ফাইনালি এখন ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল প্রেমিয়ার হচ্ছে আর সেটা আমি খুবই গর্বিত সেটা নিয়ে কারণ এই এই যে টপিকটা আমরা ছুয়েছি পাড়িয়াতে সেটা অন্যান্য ভাষায় অনেক অনেকভাবেই দেখানো হয়েছে কিন্তু আমাদের ভাষায় বাংলা ভাষায় কখনো এই টপিক নিয়ে কাজ করা হয়নি স্পেসিফিকালি যেখানে এটা এটা অলসো হ্যাজ অ্যাকশন আমাদের সিনেমাতে অ্যাকশন আছে আমরা যেটা মাস এন্টারটেনার বলে জানি যে অ্যাকশন হতে হবে এন্টারটেনমেন্ট হতে হবে সব কিছুই আমরা চেষ্টা করেছি সব কিছুই আমাদের সিনেমার মধ্যে রাখতে 
তার সাথে একটা মেসেজ নিচ্ছে ফিল্ম উইথ আ কলস উইচ ইজ মানে আমি যখন গল্পটা জানতেও পারি আমি যদি এটার পার্ট নাও হতাম আমি অ্যাজ এন অডিয়েন্স আমি খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছিলাম এই সিনেমাটা যে বাংলায় ফাইনালি আসবে কখন তো আমি তথাটাকে খুবই বলতে চাইবো থ্যাংক ইউ যে এই সিনেমাটা করার কথা ভেবেছে মানুষের কাছে পৌঁছেছে কারণ আমি যখন যখন পাড়িয়া বেরিয়েছে তখন যাদের ফিডব্যাক পাচ্ছি বা মেসেজ করছে দেখার পরে যে আমি জানতামই না এরকম হয় কুকুরদের সাথে তো মানুষ এতটাই দূরে ছিল রিয়ালিটি থেকে যে কুকুরদের সাথে অ্যাকচুয়ালি কী ধরনের অত্যাচার করা হয় আমরা তো পুরোপুরি সেটা হুবহু দেখাতে পারিনি কারণ দেখানো সম্ভব না আরও অনেক খারাপভাবে ডিল করা হয় আমরা চেষ্টা করেছি যতটা পসিবল ক্লোজার টু রিয়ালিটি আসা এবং আমি খুবই খুশি যে অনেক মেসেজ এরম পেয়েছি যেখানে যারা কুকুর ভালোবাসে না বা বেড়াল ভালোবাসে বা বটে বট তারা মেসেজ করেছে যে দিদি আমি এটা আমার দেখে আমি একটা কিছু শিখলাম আজকে আমার খুব ভালো লাগলো যেরকম ধরনের সিনেমা বাংলায় করা হয়েছে তো সেটাই আমার মনে হয় আমাদের প্রাপ্তি এবং शरीरखारापी पक्षे वही दो सप्ताह बेडरेस नीते ही हतो एटार मेकअपा बुझे बोले खूब प्रम डिसन ने आम रियलि हैपी जो बुझे हमारे विषय कारण ना ए दाड़ी हमें कथाई बोलते जो दिन असुख शुरू करा हतो तो खूब विश्वास करी लाइफे ना जा गुड बैड आगे सेगल हवा था सेगलो চেষ্টা করা উচিত ভালোটা নেওয়া কারণ খারাপ তুমি যা ভাববে সেটাই তুমি আলটিমেটলি সেটাই হবে তো আমি এটা বিশ্বাস করি যে আমার তখন টিভি করা ছিল করেছি আমার ওখান ওই সময়ে শরীর খারাপ তো বুঝতে পারিনি কিন্তু হয়েছে যখন ওখান থেকে বিরতি নিয়ে আমার নিজের শরীরের উপর ফোকাস করা দরকার ছিল বলে করেছি এখন আবার যখন আমি অন্যান্য কাজ নিয়ে কথাবার্তা বলছি এটাও করা ছিল এখন আমি নিজের উপর একটু ফোকাস করছি আর অন্যান্য কাজ যা যা আসবে সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলছি তো ইয়েস ইট ইস বিন না জার্নি লাইফ ইজ এ জার্নি অ্যান্ড এইভাবেই আমি চেষ্টা করি দেখার এই মুহূর্তে অঙ্গনা কিন্তু প্রচুর কথা হচ্ছে মানে ছবি সাকসেসফুল ধারাবাহিক ছেড়েছো সেটা যে নিয়ে খবর এবং তোমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তুমি একজন একটার সাথে প্রেম করছো এটা নিয়েও নানান গুঞ্জন এবং তুমি কি বলবে সব কিছু নিয়ে সব কিছু কীভাবে ডিল করো আমি বলি এটাই বলবো যে আমার আমাকে নিয়ে যদি কথা হয়ে থাকে তাহলে তো ভালোই গুঞ্জনে থাকা কিন্তু সব কথা যে সত্যি বা সব কথা যে স্বীকৃতি দিতে হবে তারও কোনো মানে নেই বাট আমি এটাই বিশ্বাস করি যে যদি অ্যাজ লং এজ আমাকে নিয়ে র্যান্ডম ভুলভাল কথা হচ্ছে না আমি ওকে বিজ বট পিপল আর সেই 